Mekhale, Trendigal Mari Varigana. Samakalika Vidigalana, Inate Kalakatat in the Trend. Samakalika Vidigal de Bangim Charadim on the Vair Thanana. Kaisiki Prathan and Kodathon in the Mitcha, or weed in the Visheshangal Lake and Namal in the Pona. Swagadam, Lamet Smart Home in the Urupudia Theat Lake. Nothing for a thin sweatshadim, Shanda de Naranya, Kodian and the Vida. Kaladi Maturula, Saul in Matthew Jisha, the Madimar, the Agrangal Consulture. Tan key project I E weed in the Michikanada, Ernagalam based firm Aya, Inspire Homes, Mr. Mohammed Afsalam, Aman Ulayman. Rodal in the Napa the Major Agilana weed in the Michikanada, other under the name or a lengthy roadway in wheat like a coat of at the time, the car was a little bit of a car. This roadway was a little bit of a car. This box box Different heights of the field are the cutting design works. We have the color combination match in the glass work. We have the color combination black, ivory, and grey. We have the paving tiles and design works. Friend is one part of the garden. Then garden space is one key to it. One day, we are going to see the car parts. One day, one side of the car is going to be designed. This car parts is going to be designed. This car parts is going to be designed. This pillars are the pillars. The pillars are going to be highlighted. The cladding stones are going to be used. Kerana saya 55 sen dua rumah ini plot area, semua item square feet carpet area kita nari di lana, ini kita construct sendiri. Client ini demand je itu bola dana, kandang beri desainil box type structure kita ikut orang, ini dia elevation desain je diri. Kerana saya satu 40 meter high veil dengan view area allah tu orang dana, ini dia elevationil, nangal floor area ke mukal lai, satu kerana saya satu 2 meter alam height itu super structure kita ikut. Ground floor ini 2100 square feet. First floor will be removed at 9,000 square feet. This is the division of the first floor. That's why the first floor is an attraction in the elevation of the first floor. There is a cavity area in the right side portion. There is a show wall up. There is a party hall in the back side. There is a design of 55 cents. There is a car park area in the back side. There is a car park area in the back side. There is a car park area in the back side. There is a car park area in the back side. There is a landscape and interlock portion. There is a car park area in the back side. Aduh, untuk dana, adun deh expense maximum korakkan nanti ni ada dana. Nampol deh, idul cah diri kena earth filling maximum korakcah tu kurdal slope area korat itu dana. Idul design cah diri kena. Ida ana weed ni right side la show wall. Ida ni mugal la itu open terrace under. Ada actually nampol party space itu, alangkah nampol function ni endi tu convert ya under space ana. अपन आवर स्पेस कवर अप या मेंट आना ये शॉवल वाले कोड़े तो चला गया अदने हाइलाइट यंन क्लाइडिंग स्टोन वर्क्स आने यूज़ है इसके ना इन्हें नाम का सिट आउट लेके बोल मतलब ये मिनिमल एंड ब्यूटीफुल माया वाले सिट आउट आने वाले डिजाइन चीज़ इसके ना इधर ना मॉडी गुटाई ना इतना ब्लैक ग्रेनाइट Front door lagi nak kumpa, ini ada double door ani use dengan kita. Weed ini mautat itu lekang contemporary style ayam ni, adine match ini ready lah, ni dozen kuar dili kita. Ini nama kita uli lagi. Front door tu lalu nama kita kaya ni adalah living area lekian. There is a spacious seating arrangement in the space. It is in the U-shape and in the grey color. In this room, we have a contrast here. We have a highlighted wallpaper on the wall. We have a modern work. We have a LED light on the ceiling. We have a LED light on the ceiling. 
മൊത്തത്തിൽ വിട്രിഫൈ ടൈൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് എന്നൊരു പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാസേജിൽ വിട്രിഫൈ ടൈൽസിൻ്റെ തന്നെ സ്ട്രിപ്പ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം വേണമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറിന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു ബേസിൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രൈവസി വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി ലിവിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രി ത്രീ ഡി പ്രകാരമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിന് മൊത്തത്തിൽ മോഡി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറൻ പ്ലൈവുഡ്സിൽ ഗ്ലോസി ഫിനിഷും മാറ്റ് ഫിനിഷും വരുന്ന ലാമിനേറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫോൾസ് സീലിംഗിൽ ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയയും മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമും കോമൺ ബാത്റൂമും കിച്ച് റൂമും വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്രയർ ഏരിയ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഡൈനിങ് ഏരിയ കിച്ചൺ വരുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള സ്റ്റെയർസിൻ്റെ ആക്സസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്നാണ് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർസിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പേസ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയർസിൻ്റെ അടിയിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ടി വി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് വാൾസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ലാമിനേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ രീതിയിലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബെഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പം വുഡൻ ബെഡ് കോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ വാളിൽ വാഷബിൾ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മറൻ പ്ലൈവുഡിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ലാമിനേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് ആണ് ഈ റൂമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വാർഡ് ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാത്ത്ബ് ഉള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ഈ റൂമിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ബെഡ്റൂമുകളെല്ലാം ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനെയും കിഡ്സ് ബെഡ്റൂമിനെയും സെൻട്രൽ പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു കോമൺ ബാത്റൂമും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിഡ്സ് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം വളരെ കിഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണിത് നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മെയിൻ വാളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാഷബിൾ വിനായൽ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരി ബ്ലൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാൾ ഡ്രോപ്സിലും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കർട്ടൻസിലും ആ സെയിം കളർ കോമ്പിനേഷൻ കാണാം നമ്മൾ കട്ടിലിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള വുഡൻ ബെഡ് കോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുറി കൂടാതെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമും കൂടിയുണ്ട് ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് നീറ്റ് രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സീലിംഗിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഫോൾ സീലിംഗിൽ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ
പിന്നെ ടേബിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടംപററി രീതിയിലാണ് വീട് മൊത്തം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് സീറ്റർ വുഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വാഷ് കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മിററും അതുപോലെ തന്നെ വാൾസിൽ ക്ലാഡിങ് വർക്കുള്ള ഡിസൈൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റൂമുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വാൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഇവിടെ വാൾ പേപ്പറിന് പകരം ബ്ലൈൻഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലെ ബ്രൗണിഷ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോ കേസ് പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം വളരെ വിശാലമായ രീതിയിലാണ് ഈ കിച്ചൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ ഡ്രോസിലും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സിലും ബ്ലൈൻഡ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറൈൻ ഫ്ലൈവുഡ്സിൽ ഗ്ലോസി എഫക്ട്സ് ഉള്ള ലാമിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ വളരെ അധികം മുകളിലും താഴെയുമായിട്ടൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്ലാബിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വാൾസിൽ വാൾ ടൈൽസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പ്ലെയിൻ ജനാല അല്ല വിൻഡോ ആക്കി ഇടാതെ ഇവിടെ ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ബ്ലൈൻഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കിച്ചൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ടൈൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രേയർ ഏരിയ ഇത് ആക്ച്വലി ഡൈനിങ് ഏരിയയും ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ മറൈൻ പ്ലൈവുഡ്സിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ലാമിനേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സെക്ഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ റൂംസും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ലൈക്ക് ഗസ്റ്റ് ലീവിംഗ് ഫാമിലി ലീവിംഗ് ഡൈനിങ് ഹാൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇതെല്ലാം ചോക്കോ ക്രോസ് ലൈൻ ബ്രൗൺ ഫിനിഷിലും ഫ്രോസ്റ്റി വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലുമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കിഡ്സ് റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരി ബ്ലൂ ഫിനിഷിലും ഫ്രോസ്റ്റി വൈറ്റ് മാറ്റ് ഫിനിഷിലുമാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിനൈൽ ഫിനിഷാണ് വാഷബിൾ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഫാമിലി ലീവിങ്ങിൽ ഞങ്ങളൊരു സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രേയർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി അത് ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളൊരു സെപ്പറേഷൻ പ്രേയർ യൂണിറ്റ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മൾട്ടിവുഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലും ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം ഇ ടി ഫിനിഷും ടീ കുഡ് ഫിനിഷും എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കബോർഡ്സ് എല്ലാം മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് വിത്ത് മറീനോ ലാമിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലോസി ആൻഡ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ലാമിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റൈലും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫുൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ആൻഡ്രൈലിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് വുഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കണ്ട ബ്ലാക്ക് ഗ്രനൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചവിട്ട് പടികളിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂമിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറാണ് വാളിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാളിൽ സാധാരണ ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കാറില്ല ഇത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മേളിലേക്ക് നോക്കുമ്പം പെർഗോളാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലയിൽ ഒരു
ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കണ്ടിട്ടാണ് സാറ് ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സാർ ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് അതിൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ത്രീ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സോളിൻ സാറായിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം വെൽക്കം ടു ലാമിറ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോം താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പം സാർ ഒന്ന് വീട്ടിലെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്താമോ വീട്ടിലെ എൻ്റെ പേര് സോളൻ മാത്യു ഞാൻ ഇവിടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ ജെറ്റ് എയർവേസിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ജിഷ എൻ്റെ ഭാര്യ കോലഞ്ചേരി എം ഒ എസ് സി കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗിൽ അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഞങ്ങളുടെ മകൻ ജൊഹാൻ ജൊഹാൻ സോളൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര സെൻറ്റ് പാട്രിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു ടേൺ കീ പ്രോജക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് പണിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഒരു പ്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇനി ആരെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമേ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വന്നത് ഇവർ അമാൻ അഫ്സൽ കാരണം എനിക്ക് നേരത്തെ കാക്കയുടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ആയിട്ട് അവരെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് മാറിയതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അവർ സന്തോഷത്തോടെ അത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അവരെനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും അവർ വർക്ക് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നേരെ ഞാൻ അവരുടെ ഇൻസ്പയർ ഹോംസ് അവർ പുതിയ ഫേമൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ഹോംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പം വിശ്വാസത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇൻസ്പയർ ഹോംസിനെ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടേതായ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ അത് ഒരു നല്ലൊരു രൂപരേഖയാക്കി നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്ലിയർ പിക്ചറാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഞങ്ങൾ മാറ്റി നോക്കി നോക്കി അവസാനം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടി അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി എല്ലാം അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു പിന്നെ വിശേഷം ഒരു പ്രൈവസി ഒരു ഒരു മേജർ കൺസേൺ ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാമിലി ലിവിംഗിൽ പ്രൈവസി പോകരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു പ്രൈവസി അത് ആ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ചേർത്ത് വെച്ച് ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മൊത്തം എല്ലാത്തിനും ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടുന്ന ഒരു കൺസൺ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു ടേൺ കീ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഇവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഇവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് അതായത് പേപ്പർ വർക്ക് തൊട്ട് പ്ലാനിങ് തൊട്ട് കംപ്ലീഷൻ കീ ഹാൻഡ് ഓവർ വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതായത് പേപ്പർ വർക്ക് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ആയാലും ശരി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും ശരി ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്സ് ആയാലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കീ പോയിൻ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ബോതേഡ് ആകേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതായത് വർക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയാലും മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ആയാലും എല്ലാം അവരൊന്നിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതെനിക്ക് ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അഥവാ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാം അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്നു സോ വി ആർ വെരി ഗുഡ് ടു അപ്രോച്ച് ഫോർ എൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഇൻറ്റീരിയർ ഓർ വാട്ട് ഓർ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൂം ഏതായിരുന്നു അത് മിനിയാൻസിൻ്റെ റൂം കിച്ച് റൂം ആണല്ലേ ഇഷ്ടം കിച്ച് റൂം ആണല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മിനിയാൻസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ചേച്ചിക്ക് ഇതുപോലെ പ്രൈവസി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ റിക്വയർമെൻറ്റ് എനിക്ക് താഴെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു
അതായത് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഏരിയ ഇച്ചിരി താഴ്ന്ന പ്രദേശം പോലെയായിരുന്നു അതേസമയം റോഡിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പൊന്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ബേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയാലും ഇച്ചിരി പൊക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ താഴത്ത് നിൽക്കുക അതെ ഒരു എല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആയാലും മൊത്തം ഒന്ന് പൊക്കി നല്ല ഒരു ലെവൽ വൈസ് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഒരു മേജർ കൺസേൺ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു കുടുംബവും നല്ലൊരു വീടും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് അസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സെയിം ടു യു ഡിസൈനിന്റെ മേന്മ കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്ന ഒരു വീടിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വീടിന്റെ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം